लेट्स लुक एट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने इसका जिक्र पहले भी किया था uh, इस टेबल uh, के जरिए हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं जिसको हम कहते हैं कि इट इज नंबर ऑफ z इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में मीन इज जीरो तो उसके बेसिस के ऊपर इट बिकम्स वेरी ईजी के बोथ साइड जो हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स वो बेल शेप के अंदर होते हैं और उसके फर्क कुछ नहीं होता सिर्फ साइन का फर्क होता है तो उस बेसिस के ऊपर हम इधर से वैल्यू डिटरमिन आसानी से कर सकते हैं इसका टेबल जनरेट हुए हुए हैं और उस बेसिस के ऊपर हम इसको वैल्यूज निकाल सकते हैं इफ वन इज गिवन तो दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल Z की वैल्यू गिवन है तो उसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उसके अगेंस्ट Z की वैल्यू क्या होगी वो निकाल सकते हैं क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इसको यूज किया जाता है बेसिकली इट इज टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व नॉर्मल कर्व जिसको बेल शेप कहते हैं और उसके लिए जो हमने टेबल है वो मैं आपको दिखाऊंगा तो उसको हम यूज करके कर सकते हैं उसमें दो तीन एग्जाम्पल्स टेबल के यूज करने की मैं शो करूंगा सो so दैट आपको थोड़ा सा इसका आसानी हो जाए अंडरस्टैंडिंग हो जाए एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व कैन बी रेड डायरेक्टली जैसे मैंने कहा टेबल दिस लेट्स लुक एट के जो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फॉर अ पॉइंट That is 1.55 standard deviation away from the mean is 9394.9394. Uh, what does that mean? That means के जो मैंने बताया था कि mean value है जिसको हम standard normal table के अंदर तो zero consider करते हैं उसके राइट right साइड पर जहां z की वैल्यू फॉल कर रही है विच इज 1.55 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से तो उसके पूरे प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर क्या एरिया होगा इन दिस केस इट इज 0.9394 जो कि हम टेबल uh, के जरिए उसको देख सकते हैं कि ये कैसे हम यूज uh, कर रहे हैं This is basically your uh, 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 example of a uh, standard normal distribution table. और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर दिया हुआ है कि plus minus one standard deviation हो तो it is sixty eight point two seven value आती है point six eight two seven की अगर ये plus minus two हो तो it is point nine five four five इधर इट इज रिटर्न एज 95.45 परसेंट एंड इफ इट इज प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन देन इट इज 99.73 परसेंट और 0.9973 तो ये एक एग्जांपल है उसकी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की वी कैन लुक एट इट हियर कि अगर हमारे पास एरिया अंडर द कर्व इज गिवन व्हिच इज 0.8997 तो इसकी Z की वैल्यू क्या होगी तो इन दिस केस फर्स्ट वी गो टूवर्ड्स लेफ्ट टू द फर्स्ट कॉलम एंड दैट इज 1.2 पॉइंट टू एंड सो वी हैव वन पॉइंट ये हमारे पास आ गई Z की एक वैल्यू एंड देन वी गो अपवर्ड्स इन द कॉलम एंड दैट इज पॉइंट जीरो एट इसको हम सम कर दें तो इट बिकम्स 1.28, पॉइंट टू एट सो जेड की वैल्यू इज वन पॉइंट टू एट लेफ्ट मोस्ट कॉलम अगेन आपको जेड के वैल्यू दी जाती है और फिर उसी कॉलम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम है इसके ऊपर आप जाएंगे तो वो फ्रैक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो उसके अंदर सम कर दें तो आपके पास एक्चुअल जेड की वैल्यू आ जाएगी लेट्स लुक दिस एन अदर एग्जाम्पल इसके अंदर हमने देखना है कि एरिया अंडर द कर्व फॉर Z इज इक्वल टू टू पॉइंट जीरो फाइव वो क्या आ रहा है ठीक है वो वैल्यू क्या है वट डज दैट मीन के दिस इज आर मीन वैल्यू विच इज जीरो ठीक है और इसके 
ये राइट right पर जी आ रहा है विच इज इक्वल टू टू पॉइंट जीरो फाइव और इसके अगेंस्ट हमने देखना है कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है सो वॉट वी विल डू इज अगेन वी विल गो टू द लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो कि z के वैल्यूज यहाँ आती हैं और उधर हमने पहले 2.0 लेना है तो 2.0 हमें यहाँ नजर आता है सो वी विल लुक एट 2.0 और फिर हमने 0.5 की वैल्यू देखनी है कि वो कहाँ आ रही है कॉलम में तो इस रो और कॉलम का इंटर सेक्शन जो है दैट विल गिव अस द वैल्यू जो के Z इज इक्वल टू टू पॉइंट जीरो फाइव के अगेंस्ट प्रॉबिलिटी की वैल्यू आएगी एंड दैट इज पॉइंट नाइन सेवन नाइन एट और नाइन्टी सेवन पॉइंट नाइन्टी नाइन एट परसेंट की वैल्यू आती है एरिया अंडर द कर तो दिस इज हाउ यू विल लुक एट के Z के अगेंस्ट क्या वैल्यू है इसी तरह अगर आपको प्रॉबिलिटी दी हुई है या एरिया अंडर द कर्व दिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी आपने Z की वैल्यू कैसे निकालनी वो इसी तरह है कि आपने पहले आइडेंटिफाई करना है वो प्रोबेबिलिटी जो कि आपको गिवन है उसके क्लोजेस्ट जो भी वैल्यू फॉल कर रही है उसके आपने लेफ्ट पे पहले जाना है और देखना है कि उसके Z की वैल्यू क्या आ रही है और उसके अंदर उसी वैल्यू के ऊपर जो जिस कॉलम में वो फॉल कर रहे हैं उसकी वैल्यू लेकर उसमें सम कर देना है तो आपके पास जेड की वैल्यू इस तरह आ जाएगी 